സാർ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഞാൻ മന്ത്രിയായ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് അസഹിഷ്ണുതയും വല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇറിറ്റേഷനും ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി സാഹിബിന് അറിയില്ല മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ലീഗായിട്ട് മന്ത്രിയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മിതിയും കുട്ടിക്കും ആകാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ലീഗ് അല്ലാതെ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് മന്ത്രിയാകലാണ് ഒരു വലിയ സുഖം ആ സുഖം വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയില്ല അലി സാഹിബ് അത് അനുഭവിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം അങ്ങേക്ക് അതിനുള്ള ക്ഷമയുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങേക്ക് ആ സുഖം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധ്യമാകാതെ പോയത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാർ ലീഗിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ലീഗ് തോലണിഞ്ഞ ചില ദേശീയ മുസ്ലിങ്ങളും എന്നോടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയും പകയും ഇപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുന്നു എന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നില്ല സാർ സാർ മുസ്ലിം ലീഗ് രണ്ടായി പിളർന്ന കാലത്ത് പോലും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാ മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗ് രണ്ടായി മുസ്ലിം ലീഗ് രണ്ടായി പിളർന്ന കാലത്ത് പോലും സാർ അഖിലേന്ത്യ ലീഗിന് ഒരു എം എൽ എയെ ജയിപ്പിക്കാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ലീഗ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മുപ്പതിനായിരം വോട്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഡുണ്ടായിരുന്ന കുറ്റിപ്പുറത്ത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഈ വിനീത ഇടതുപക്ഷ പിന്തുണയോടുകൂടി മത്സരിച്ചിട്ട് എട്ടായിരത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്ക് ജയിച്ചത് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ പൊന്നാനി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം വോട്ട് തവനൂരിൽ ഞങ്ങൾ ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു തവനൂരിൽ ഞാൻ ആദ്യം മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏഴായിരത്തോളം വോട്ടുകൾ യു ഡി എഫ് ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഞാൻ ഏഴായിരം വോട്ടുകൾക്കും പിന്നീട് പതിനേഴായിരം വോട്ടുകൾക്കും ജയിച്ചു വന്നത് എന്ന് ഓർക്കുന്നത് നന്നാകും സാർ എന്തിനാണ് ഈ അസഹിഷ്ണുതയും ഈ പകയും ഇപ്പോഴും ഇവർ തുടരുന്നത് സാർ സാർ അല്ല സമയമില്ല സമയമില്ല എല്ലാവർക്കും പണ്ടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം സാർ പണ്ടൊക്കെ മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം ലീഗിൽ നിന്ന് പോയാൽ പോയോന് പോയി എന്നാണ് സാർ ഇപ്പോൾ ലീഗിൽ നിന്ന് പോന്നോൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് മലപ്പുറത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുറച്ച് വോട്ട് കിട്ടി ജയിച്ചു എന്നുള്ളത് സ്ഥായിയായി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ള അടിത്തറയുടെ ലക്ഷണമായി നിങ്ങൾ കാണരുത് ഇരുപത് സീറ്റിൽ നിന്നാണ് ഏഴ് സീറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അഹങ്കാരവും ധിക്കാരവും അതിന്റെ പരിധി വിട്ടാൽ ഇനിയും അത്തരത്തിലേക്ക് മലപ്പുറത്തിന് ചിന്തിക്കാനാകും എന്ന് അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാർ രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ പറയാൻ പാടില്ലെന്നില്ലല്ലോ സാർ അവർക്ക് പറയാം സാർ അവർക്ക് പറയാം സാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് തുടങ്ങിയത് ആരുടെ കാലത്താണ് സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം മഞ്ഞളാങ്കുഴി അലി ഇവിടെ പറഞ്ഞു എല്ലാം യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി സാഹിബെ അങ്ങയുടെ കോളേജ് ജംസ് കോളേജ് എന്താണ് മലപ്പുറത്ത് അങ്ങ് തുടങ്ങിയത് ആരായിരുന്നു അന്ന് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനം കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയാണ് സാർ ആ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ആരംഭിച്ചത് രണ്ടാം ഇ എം എസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ആ മുന്നണിയിൽ ലീഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ആ മുന്നണിയിൽ ലീഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ലീഗ് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം ഒരു സർവകലാശാല ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ സാർ സാർ മലപ്പുറം ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിച്ചത് എന്നായിരുന്നു സാർ രണ്ടാം ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് ആ മുന്നണിയിൽ ലീഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ജില്ലയുണ്ടാക്കാൻ ഒരു മുന്നണിയിലെ അംഗത്വത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് കാദർ സാഹിബ് ഇവിടെ മലപ്പുറം ജില്ല വിഭജിച്ച് ഒരു ജില്ല കൂടി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നോ എന്തേ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ജില്ല വിഭജിച്ചില്ല ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ആളുകളായത് ഈ രണ്ട് കൊല്ലത്തിനിടയിലാണോ ഈ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിലാണോ അല്ലല്ലോ സാർ അല്ലല്ലോ സാർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ മലപ്പുറത്തായിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി എന്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന് അവരുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ അവർക്കുള്ള വലിയ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് മുന്നണിയിൽ അവർക്കുള്ള ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അവർക്കൊരു ജില്ല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല സാർ സാർ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 
മറ്റൊരു പ്രബലപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് അലീഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ആരുടെ കാലത്താണ് സാർ തുടങ്ങിയത് അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ ശശികുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ എം എൽ എയുടെ ചോരയും നീരും ആ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഏക്കർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിലുണ്ട് വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല കേന്ദ്ര സർവകലാശാല അലീഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ആകാശത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി മുളച്ച് വീണതല്ല മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഏക്കർ സ്ഥലം ശശികുമാർ ഇരന്നു വാങ്ങി സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുപ്പിച്ച് ബഹുമാന്യനായ ബേബി കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോ ആരംഭിച്ചതാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അലീഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് സാർ ഇവരുടെ കാലത്ത് ഇവരുടെ കാലത്ത് സാർ ഇവരുടെ കാലത്ത് തുടങ്ങി എന്നിവർ പറഞ്ഞത് ഇഫ്ലുവിന്റെ ക്യാമ്പസ് ആണ് ആ ഇഫ്ലുവിന്റെ ക്യാമ്പസ് എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി സാർ ഇഫ്ലുവിന്റെ ക്യാമ്പസ് സാർ പിന്നീട് ലീഗ് മലപ്പുറത്തുകാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇഫുന്ന് കോളേജ് ആണ് ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ഇഫുളുവല്ല ഇഫുന്ന് കോളേജ് ആണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാർ ഇഫ്ലുവിന്റെ സ്ഥാപനം ഇന്നും എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല സാർ ഞാൻ ഒരുപാട് മലപ്പുറത്ത് പോയി നോക്കി ഇഫ്ലുവിന്റെ ക്യാമ്പസ് എവിടെയാണെന്ന് സാർ കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ അധികാരത്തിൽ രണ്ടാം ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്താണ് ഏറ്റവും അധികം സ്കൂളുകൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മലപ്പുറത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയിൽ ഇടതുപക്ഷം മുന്നണി ചെയ്ത സ്തുത്യാർഹമായ നേട്ടങ്ങളെ അടിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ധനാഭ്യർത്ഥന പാസ്സാക്കി തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു